Ciao a tutti, io sono Emma, una collaboratrice del Caffè Tour. Oggi, in questa puntata della serie di Caffè Tour Una mattina con Carlo Scarpa, andremo a scoprire una delle aule più belle e importanti di Caffè Oscari, ovvero l'Aula Baratto. Eh, ma non ci limiteremo ad osservarla da lontano, perché oggi abbiamo l'occasione di incontrare un grande conoscitore di questo luogo, ovvero il professore Paolo Pellizzari. Eh, docente di economia che potrà parlarci meglio dell'intervento di Carlo Scarpa attraverso i suoi studi personali e per il documentario Nel cuore muto del divino. Grazie professore, benvenuto. Grazie a voi, grazie mille. Eh, vorrei iniziare a chiederle come è entrato in contatto eh, con l'opera di Carlo Scarpa e la sua figura. Beh, allora, questo è curioso perché sostanzialmente dipende dalla mia storia personale. Io sono nato a Riese Pio X, nella campagna trevigiana, e a pochi chilometri da là c'è una delle opere più belle e poetiche di Carlo Scarpa, che è Tomba Brion. Quindi in un certo senso conoscevo quest'opera fin, fin da piccolo, perché ci andavamo in bicicletta a vederla. Ma eh, all'incirca un decennio fa ho conosciuto Guido Pietropoli, che è un architetto, durante una visita guidata della tomba. E ne è nata un'amicizia prima e una collaborazione su vari fronti poi. Ad esempio abbiamo portato gli studenti di Harvard a vedere un'opera di cui non avevano neanche mai sentito parlare. E via via nel tempo gli spunti che mi sono stati offerti da Guido mi hanno prima consentito di immaginare alcuni progetti sull'opera di Scarpa e poi anche di capirne un po' di più la grandezza, ma anche la finezza e la brillantezza che, che lo ha reso uno degli architetti più, più noti del Novecento. Quando poi nel 2018 Ca' Foscari ha voluto celebrare i, i suoi 150 anni con un, con un concorso di idee, era forse maturo il tempo in cui eh, ho, ho pensato che appunto diciamo, potevamo celebrare le... Mh, i 150 anni dell'Ateneo, eh, con, eh, con un ricordo delle persone che avevano lavorato nell'Ateneo. Scarpa aveva lavorato nell'aula nell nell Baratto e ho proposto di girare un documentario su quest'opera e quindi eccomi qui. Ma allora lei non è un architetto o un storico dell'arte? No, no, sono allora di, di formazione sono un matematico e anche se ormai ho una predilezione spiccata per le scienze economiche e, e computazionali. Quindi non c'è nulla di matematico in senso stretto che mi leghi a scarpa, su cui peraltro sono stati scritti diverse cose, ho letto del, dell'utilizzo di certi moduli che venivano ripetuti nelle sue opere, ad esempio basate sul numero 11 o altro, ma devo dire che questo genere di cose non mi ha mai diciamo, convinto. Piuttosto forse la matematica è pur sempre una scienza astratta e di idee pure, e secondo me diversi aspetti dell'opera di Scarpa sono anche interpretabili alla luce di canoni di bellezza matematica. Eh, spesso si esprimono nella costruzione accurata, ricca di dettagli, in una certa semplicità, minimalità e anche apparente linearità di, della sua opera. E a, a volte mi piace per dire, pensare che le opere di Scarpa siano quasi frattali per la capacità di, di suggerire tutta una... una varietà quasi infinita di interpretazioni e di approfondimenti e, e, e quasi non ci sia fine in questo genere di processo e forse questo è il legame più matematico che vedo uh, rispetto all'opera di Scarpa. Grazie. Eh, il documentario comunque riporta tanto questa idea, eh, come ha detto lei, un po' matematica. Eh, volevo chiedere come è nata l'idea del film Nel cuore muto del divino. Allora, avevo già visto delle altre opere di Riccardo De Cal, che sostanzialmente ha lavorato, credo, filmando quasi tutti i grandi progetti di Carlo Scarpa. Ad esempio, ha lavorato su Tomba Brion, con Memoria e Causa, ha fatto un'opera anche sulla Querini Stampalia, Ortus Conclusus, c'è un bellissimo documentario sul negozio Olivetti, in piazza San Marco, che si chiama Genius Loci. E allora eh, mi sembrava che la sfida di girare un cortometraggio sull'Aula Baratto eh, avrebbe consentito di mostrare un'opera 
probabilmente poco nota anche agli addetti ai lavori, ma che secondo me è, ha un fascino estremo. E chi ha visto l'aula forse sa di cosa parlo. È un luogo di, di bellezza strepitosa, in uno dei punti più belli del Canal Grande, nella curva, che a sua volta è il canale più bello del mondo, è un posto ebro di luce, di spazio, di storia. Eh, per dire, credo che non sia nemmeno adatta per farci lezione, perché le persone che ci si trovano dentro forse sono troppo distratte dalla vista, dai volumi, dalla composizione architettonica. Allora, a Riccardo piacque l'idea eh, e si lasciò tentare da, questa, da quella che resta comunque una sfida per certi versi estrema e difficile, che è quella di fare un documentario su una stanza. E, e sono stato molto contento che, che appunto abbia, abbia raccolto questa sfida nonostante il rischio di essere in un certo senso claustrofobici. E il regista come ha affrontato questo compito? Allora, chi conosce Riccardo De Cal sa che non è eh, un uomo di molte parole. Eh, addirittura non parla nemmeno tanto dei suoi film. Dice che un film lo dovresti guardare, che non serve a negarlo di parole e di interpretazioni. E credo che il suo modo di porsi mh, rispecchi molto bene anche il suo stile cinematografico, che è molto pulito, ci sono silenzi, parlano le immagini, eh, ci sono colonne sonore molto profonde e potenti. Allora, eh, sì, Riccardo ha costruito il documentario andando a vedere l'opera a tutte le ore del giorno e forse anche della notte, in molte occasioni diverse, col bel tempo, con la pioggia, c'è stato dentro, è andato anche fuori, ad esempio in una barca sul canale per vedere l'ottafora dall'esterno. E poi ha deciso di mostrarla in, in molti momenti diversi e di aggiungere dei dialoghi e di interventi di studiosi di scarpa. Uno è proprio Guido Pietropoli, che peraltro è stato studente e collaboratore di Scarpa, anche se eh, ovviamente era troppo giovane per esserlo quando Scarpa lavorò nell'aula Barato. E una bella parte del film è proprio quella in cui Guido spiega la cosiddetta confessione creatrice di Scarpa, che è quella sequenza lunghissima di idee e di disegni che, che precede diciamo, la soluzione del progetto architettonico, ne scioglie i nodi, ne, ne sviscera i dettagli. E lo vediamo nel film commentare i disegni originali di Carlo Scarpa, che sono, sono molto belli e che al momento sono, eh, sono raccolti nell'archivio di Stato di Treviso. Eh, grazie. Cosa le è rimasto di questo film e più in generale dello studio di Carlo Scarpa? Allora, eh, mi sono rimaste molte cose. Eh, allora, intanto eh, bisogna dire che l'intervento di Scarpa in Aula Barato è molto articolato e Scarpa ci ha, ci ha lavorato sia nel 1935-1936, prima nella guerra, che, che dopo, il 1956. E mi, mi piace pensare che Scarpa questo spazio lo ha visto sia quando è stato lanciato da giovane e lo ha poi ritrovato nella maturità, nel suo periodo cosiddetto raitiano per l'ammirazione che aveva per lo stile di Wright, che peraltro si intuisce da alcuni dettagli delle colonne e molto altro della boiserie in legno che adesso eh, adorna la baratto. Prima della guerra Scarpa sostanzialmente reinventò l'aula magna, costruì una tribuna dove sedevano i professori e lavorò insieme a Sironi che creò un'intera parete, eh, una, che, 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 che affrescò un'intera parete, eh, vediamo ancora adesso questo affresco molto bello, anche se un po' annerito a causa di un incendio. Se volete questo affresco è una testimonianza scomoda dell'anno 15 dell'era fascista, Uh, ma è stato interessante scoprire nel materiale d'archivio anche il processo che ha condotto uh, Scarpa e Sironi spinti, pungolati uh, dal prolettore Lanzillo che, che, che voleva appunto che completassero l'opera. Uh, in realtà sia Scarpa che Sironi erano forse noti per non riuscire talvolta a rispettare le scadenze della committenza e abbiamo trovato un appunto manoscritto di Sironi che ringrazia Scarpa per avergli mandato una pianta dell'aula 
e, e che quindi gli dice che adesso che aveva visto sostanzialmente l'aula, aveva capito cosa fare, che ci, ci, ci avrebbe pensato e avrebbe buttato giù delle idee per fare stare calmo e tranquillo l'anzillo. Ormai mancavano pochi giorni al, um, alla scadenza, ma poi tutto andò bene. Sironi lavorò, si dice, giorno e notte all'affresco e ci sono proprio dei brani, eh, dei filmati luce che mostrano il giorno dell'inaugurazione anche nel film di De Cal. Tu mi hai chiesto che cosa mi è rimasto di questo film eh, e dello studio okay, di Scarpa. Direi che mi sono principalmente rimaste tre cose. La prima è che ho realizzato un piccolo sogno che è quello di mostrare, se volete, l'aula Barato al mondo, di far vedere anche questa bellezza funambolica che è fatta di arte, di storia, di natura e anche del genio di scarpa naturalmente. Poi per me è stata anche l'occasione di conoscere persone affascinanti e sono contento di aver contribuito a dar loro il mo modo di far vedere il loro valore. Con poche eccezioni direi che, che gli studiosi di scarpa hanno una marcia in più, anche umanamente parlando, e può darsi che questo si derivi eh, anche dalla, dalla passione che emanava da Carlo Scarpa, che era un uomo eh, molto colto e fine, allo stesso tempo innamorato della tradizione, ma anche di grandissima modernità, e che ha fatto progetti come Labarato e altri terzi e poetici, anche quando erano difficili per motivi pratici oppure per difficoltà personali. E poi forse il terzo motivo è stato che ehm, questa vicinanza con Scarpa mi ha consentito di studiare anche altri progetti che non conoscevo. Ad esempio, sono rimasto affascinato dal pavimento dell'area Scarpa, eh, della cosiddetta area Scarpa in quei rimi stampalia. Si tratta di un pavimento a tessere di marmo colorate che sono disposte in maniera molto spettacolare e vivace. Allora è, 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 è chiaro che, eh, che queste tessere non sono state disposte a caso, eh, anche se Scarpa non disse mai da cosa eh, trasse l'ispirazione per questa disposizione. Si vede che non sono state disposte a caso perché ci sono delle configurazioni molto più frequenti di, di altre e Scarpa lasciò dei disegni molto dettagliati di questo pavimento. Ebbene, affascinato da questa disposizione, abbiamo utilizzato delle tecniche di intelligenza artificiale eh, per estrarre i pattern geometrici prevalenti di questo, di questo pavimento e adesso posso dire che siamo in grado di coglierne alcuni aspetti geometrici e quindi in un certo senso che siamo in grado anche di replicare quelli che avrebbero potuto essere dei pavimenti simili a quelli prodotti eh, sì, dal maestro. Ovviamente è poco più che un gioco concettuale, ma, ma magari la matematica che nel, nel caso del mio rapporto con Scarpa non è mai entrata dalla porta principale, è pur sempre rientrata dalla finestra con questa analisi di questo bellissimo pavimento. Grazie, grazie mille. Sicuramente metteremo, metteremo il link eh, per, sia al documentario che... Mm, l'articolo su, sull'Acquerini eh, per chi non ha ancora avuto l'opportunità di, di vederlo. Eh, grazie professore. Eh, ci sarebbero ancora tanti altri punti da toccare e curiosità da scoprire eh, riguardo l'intervento di Scarpa e il documentario, però purtroppo il nostro tempo per oggi è terminato. Eh, vi invitiamo a seguire le altre puntate della rubrica che sono interessanti tanto come quello che abbiamo appena assistito. Eh, ringrazio di nuovo il professore per l'attenzione a noi donata e per aver condiviso le sue conoscenze sull'argomento e grazie a tutti voi per averci seguito quest'oggi. Grazie a voi, saluti e arrivederci. Arrivederci, grazie professore.